அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா மோனோ ஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் ரைட்டா ஆக்சுவலி மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் சம்மந்தமாக ஒரு வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோ நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மோனோ ஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த வீடியோவில் பேசுனதுனுடைய கண்டினியூஷனாக கூட நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா அந்த வீடியோவோடைய லிங்க் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பிளான்ட் வந்து உயரமாக இருக்குது அந்த உயரமான பிளான்ட்டுக்குள்ள கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிற ஃபேக்டர் இருக்கா அல்லது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இருக்குதா அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஓகே நெட்டையான ஒரு பட்டாணி தாவரம் இருக்குதுங்க அதில் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இருக்கா கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இருக்கா அதனுடைய ஜீனோ டைப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு டெஸ்ட்டு தான் டெஸ்ட் கிராஸ் சரியா டெஸ்ட் கிராஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிக்சர் இந்த இடத்துல அந்த பிக்சர் தெளிவாக இல்லை அப்படின்னா உங்கள் புத்தகத்தில் அந்த பேஜை திருப்பி வச்சுக்கோங்க இதில் நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த பிளான்ட் வந்து கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி கொண்டதா கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி கொண்டதா அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் வந்து பேரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸில் பேரண்ட் இருக்கா அந்த பேரண்ட் வந்து என்னது கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி சரியா அதில் ரெசஸிவ் ஹோமோசைக்கஸ் ரெசஸிவ் அப்படின்னா ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி ரைட்டா நீங்கள் எந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து ஜீனாக்க விகிதத்தை கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த பிளான்ட்டை ஹோமோசைக்கஸ் ரெசஸிவ் பேரண்ட் கூட ஹைப்ரடைஸ் பண்ணினீங்கன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டியா அல்லது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டியா அதாவது ஹோமோசைக்கஸ் சாலா அல்லது ஹெட்ரோசைக்கஸ் சாலா பி பிளான்ட்டில் மற்ற பிளான்ட்லனா ஹோமோசைக்கஸ் டாமினண்ட்டா ஹெட்ரோசைக்கஸ் டாமினண்ட்டா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நான் சொன்ன வேர்ட்ஸ்கில் மீனிங் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா இன்னொரு தாட்டி நான் சொல்லிடுறேன் ஹோமோசைக்கஸ் டாமினண்ட்டுன்னு என்ன அர்த்தம் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டிங்க நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது எல்லோ கலர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணது ஹெட்ரோசைக்கஸ் டாமினன்ட் ஹெட்ரோசைக்கஸ் டாமினன்ட் அப்படின்னா ஜீன்கள் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும் ஜீனில் இருக்கிற அலீல்கள் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும் சாரி ஹோமோசைக்கஸ் டாமினன்ட் அப்படின்னா ஜீன்களில் இருக்கக்கூடிய அலீல்கள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் அதுதான் ஹோமோசைக்கஸ் ரைட்டா ஸோ அப்போ அந்த ஹோமோசைக்கஸ் கண்டிஷனில் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி ஹெட்ரோசைக்கஸ் கண்டிஷனில் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி ஒரு உயரமான பிளான்ட் நீங்க பாக்குறீங்க அந்த உயரமான பிளான்ட்டுக்கு உள்ள ஹோமோசைக்கஸ் கண்டிஷன் இருக்கா ஹெட்ரோசைக்கஸ் கண்டிஷன் இருக்கா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மோனோஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் நீங்க பண்றீங்க அந்த மோனோஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பிளான்ட் எந்த பிளான்ட் நீங்க கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த பிளான்ட்ட ஹோமோசைக்கஸ் ரிசசிவ் கூட நீங்க ஃபியூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஹோமோசைக்கஸ் ரிசசிவ் பேரண்ட் கூட ஃபியூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா சரியா இப்போ ஆக்சுவலி மோனோஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு மோனோஹைப்ரிட் கிராஸ் நீங்க பார்க்கும்போது அதில் ஒரு இது போட்டிருப்பேன் நான் இது மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் இந்த மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸில் இங்கே இதெல்லாம் சேர்ந்து நூறு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த நூறில் இது இருபத்தஞ்சி இது எழுபத்தஞ்சி எழுபத்தஞ்சி அதுக்கப்புறம் இது இருபத்தஞ்சி அதுதான் ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இதில் உயரமான பிளான்ட் எழுபத்தஞ்சி இருக்குல்ல அந்த எழுபத்தஞ்சில் எத்தனை பிளான்ட் எக்ஸாக்டாக இருபத்தஞ்சு பிளான்ட் தான் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி மீதி இருக்கக்கூடிய ஐம்பது பிளான்ட் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அதாவது ஹெட்ரோசைக்கஸ் டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க டெஸ்ட் கிராஸ் மூலமாக மட்டுமே அப்போ என்ன அர்த்தம் அத்தனை பிளான்டே அவங்க டெஸ்ட் கிராஸ் செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க ஓகேங்களா மெண்டல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ பெரிய ஒர்க் பாருங்க கேட்டா ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு பிளான்டையும் எடுத்து எழுபத்தஞ்சு பிளான்ட் இருக்கு அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சு பிளான்டையும் எடுத்து அந்த ஸ்மாலர் டுவார்ஸ் இண்டிவிஜுவல் கூட ஃபியூஸ் பண்ணி ஃபியூஸ் பண்ணி ஃபியூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க பார்க்கும்போது அவங்களோட ரிசல்ட் எப்படி இருந்திருக்கும் அது ஹோமோசைக்கஸ் ஸ்டாலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா 
ஃபார்ம் ஆன அத்தனை இண்டிவிஜுவலும் டாலாக வந்திருக்கும் ரெண்டு உயரமான பிளான்ட் இருக்குது அதில் ஒன்று ஹோமோசைக்கஸு ஒன்று ஹெட்ரோசைக்கஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒரு ஹோமோசைக்கஸை எடுத்து நீங்கள் ரிசசிவ் பேரண்ட் கூட அதாவது ஸ்மால் டீ ஸ்மால் டீ கூட ஃபியூஸ் பண்ணுறீங்க பத்து சீடு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த பத்து சீடும் டாலாக இருக்கும் பத்து சீடையும் விளைச்சிங்க அப்படின்னா உயரமான பிளான்ட் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படி உயரமான பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் எடுத்த இண்டிவிஜுவல்குள்ள ஹோமோசைக்கஸ் டாமினன்ட் இருக்குது அதாவது கேபிட்டல் கேபிட்டல் டீ இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இன்கேஸ் அது கேபிட்டல் டீ ஸ்மால் டீயாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத தான் அங்கே உங்களுக்கு போட்டிருக்கு ஓகே இஃப் இட் இஸ் ஹெட்ரோசைக்கஸ் ஸ்டால் அதாவது கேபிட்டல் டீ ஸ்மால் டீயை வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அது ஹோமோசைக்கஸ் ரிசஸ்க்கு கூட என்ன ரிசல்ட்டை உருவாக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ ஹெட்ரோசைக்கஸ் டாமினட் இருக்கு அதில் இருக்கிற போலன்ஸ் எடுத்து ஹோமோசைக்கஸ் ரிசசிவ் கூட நீங்கள் ஃபியூஸ் பண்ணுறீங்க பத்து சீடு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பத்து சீடையும் நீங்கள் விளக்க போடுறீங்க அது விளைஞ்சு வருது வரும்போது அஞ்சு பிளான்ட் டால் ஆகவும் அஞ்சு பிளான்ட் டுவார்ஃப் ஆகவும் வரும் அப்போ அதனுடைய ரேஷியோ ஃபைவ் ஈஸ் டு ஃபைவ் அதுதான் ஒன் ஈஸ் டு ஒன் இப்படி ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஹெட்ரோசைக்கஸ் டாமினன்ட் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவுக்கு வந்துடலாம் சரியா இதை நல்லா ஞாபகம் அதாவது மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸில் வந்து ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஒன் அப்படிங்கிற ரேஷியோவை எப்படி கொண்டு வந்தாங்க எழுபத்தஞ்சு பிளான்ட் டாலாக இருந்துச்சு அந்த எழுபத்தஞ்சு பிளான்ட்டில் ஐம்பது பிளான்ட் வந்து ஹெட்ரோசைக்கஸ் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிச்சாங்க சரியா ஐம்பது பிளான்ட்டையும் ஒவ்வொரு பிளான்ட்டையும் ஒவ்வொரு ஹோமோசைக்கஸ் ரிசஸ் கூட அதாவது குட்டையான பிளான்ட் கூட ஃபியூஸ் பண்ணி ஃபியூஸ் பண்ணி ரிசல்ட்டை பார்க்கும்போது ரிசல்ட்டில் அஞ்சு பிளான்ட் உயரமாகவும் அஞ்சு பிளான்ட் குட்டையாகவும் காமிச்சிது சரியா அதை தான் இங்கே நம்ம ஃப்ளோ சார்ட்டாக போட்டிருக்கோம் ஸோ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி ஹெட்ரோசைக்கஸ் டாமினண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த இடத்துல ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி ஹோமோசைக்கஸ் ரிசஸ் பேரண்ட் கூட ஃபியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க இது ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ அதை வந்து ஃபியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ உயரமான பிளான்ட்டு குட்டையான பிளான்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிருந்துருக்கும் டால் அஞ்சு பிளான்ட் ஃபார்ம் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா டுவார்ஃப் வந்து அஞ்சு பிளான்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒன் இஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் ரேஷியோ சரிங்களா ஸோ இது வந்து மோனோ ஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் அப்போ மோனோ ஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் அப்படிங்கிறது என்னது டாலாக ஒரு பிளான்ட் இருக்கு அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ள ஹோமோசைக்கஸ் டாமினன்ட் கண்டிஷனில் அது என்னுடைய ஜீனோ டைப் இருக்கா அல்லது ஹெட்ரோசைக்கஸ் டாமினன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டைப்பில் அதனுடைய ஜீனோ டைப் இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு டெஸ்ட் தான் மோனோ ஹைப்ரிட் டெஸ்ட் கிராஸ் சரியா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்